ഹായ് എവറി വൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ടെൻഷൻ ആക്ടിങ് അക്രോസ് എ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഇമാജിനറി ലൈൻ ഡ്രോൺ ഇൻ എ ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ അതായത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറിലായിട്ട് ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ടെൻഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാടം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ സർഫസ് ടെൻഷൻ ക്യാൻ ബി ആൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സർഫസ് എനർജി ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് അതായത് സർഫസ് ടെൻഷന് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൂടി നൽകാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് സർഫസ് എനർജി ബൈ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് സർഫസ് ആ ലിക്വിഡ് സർഫസിലെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ സർഫസ് എനർജി നമുക്ക് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഹെയേഴ്സ് ഓഫ് ഷേവിംഗ് ബ്രഷ് കം ക്ലോസ് ടുഗേദർ ഡ്യൂ ടു ദ തിൻ തിൻ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മളൊരു ഷേവിംഗ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആ നാരുകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക വാട്ടർ സ്ലൈഡർ ക്യാൻ വാക്ക് ഓൺ ദ വാട്ടർ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴ്ന്നു പോകാത്തത് അവിടെ സർഫസ് ടെൻഷനാണ് അവരുടെ ആ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ അവർക്ക് നടന്നു പോകാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല കാരണം ആ സർഫസ് ടെൻഷനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്മോൾ നീഡിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം നീഡിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള സാധനം ആകുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു വെള്ളത്തിന് മേളിൽ നമുക്ക് സൂചിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ആ സർഫസ് ടെൻഷനുള്ള കാരണമാണ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഹാസ് സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പ് മഴത്തുള്ളിക്ക് സ്വെറിക്കൽ ഷേപ്പ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം സർഫസ് ടെൻഷനാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എ ടെൻഷൻ ഇൻ സർഫസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസിമിലർ ലിക്വിഡ്സ് അതായത് ഓയിലും വാട്ടറും നമ്മളൊരു ബീക്കറിനകത്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓയിലും വാട്ടറും ഒരിക്കലും മിക്സ് ആവില്ല അവ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഡിസിമിലർ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഒരേ ലിക്വിഡ്സ് അല്ല വേറെ വേറെ ലിക്വിഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ ടെൻഷന് നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡർഫേസ് ടെൻഷൻ രണ്ട് ഡിസിമിലർ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡർഫേസ് ടെൻഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എക്സസ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സസ് പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പാണ് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്കിൽ അങ്ങനെ ഒട്ട
നടുകെ മുറിച്ച പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെത് എന്തായിരുന്നോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് പകുതിയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സർഫസുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെ വേറൊരു സർഫസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർഫസിന്റെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ടി ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ബബിൾ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി ബൈ ആർ എന്ന് വരും ഇതിന്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഓൺ എ ബബിൾ ഒരു ബബിളിന്റെ മേലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അതിൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു റേഡിയസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് കാണാനുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ചാർജ്ഡ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് ആ സ്ഫിയർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കാലത്ത് പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ആണ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിഗ്മയും ഈ സിഗ്മയും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും താഴെ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ എഫ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയാം ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ബബിൾ ആ ഒരു ബബിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ള എക്സസ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ബബിളിലുള്ള ടോട്ടൽ എക്സസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഈ ഒരു ഇതിലുള്ള പ്രഷർ മൈനസ് ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കാണുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ടി ബൈ ആർ ആർ ഡാഷ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബബിൾ എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി ബൈ ആർ ഡാഷ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ടി ബൈ ആർ മൈനസ് ഫോർ ടി ബൈ ആർ ഡാഷ് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഒരു മൈനസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്നാവുന്നു ദെൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ നല്ല രീതിക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടീനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടി ബൈ എഫ് ഫോർട്ടി എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഓൺ എ ബബിൾ അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ റേഡിയസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ചാർജ്ഡ് ഷെൽ എഴുതണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എഴുതണം പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എക്സസ് പ്രഷർ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതണം ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ എന്താണോ ആ സാധാ പ്രഷർ അതിൻ്റെ മേലൊരു ഡാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻ ബബിൾ ആയി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് റേഡിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ഡാഷ് എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർട്ടി എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് സീറോ എന്ന് കിട്ടും നോക്കാനുള്ളത് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്ലോയിങ് എ ബബിൾ ആണ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്ലോയിങ് എ ബബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ബിഗർ ഡ്രോപ്പ് ബൈ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ഡ്രോപ
t into 4 pi r square into n minus n raised to 2 by 3 i cube. Okay, now we have a little drop of a little bit of a little bit of a little bit of a little variation of surface tension with temperature temperature maarunnadin anusarichu surface tension enginayana maarunne ennalladana surface tension decreases as temperature increases temperature koodunna samayathu surface tension decrease cheyana cheynade okay so uh, temperature koodumbo surface te uh, tension koreyunu that is t is equal to t0 into 1 minus alpha t indinathu ee alpha ennu parannittundengil temperature coefficient aanu okay next nokka fact is affecting surface tension uh, uh, surface tension ne affect cheyina factors aanu parayunnathu first factor ennu parayunnathu impurity aanu second factor ennu parayunnathu contamination aanu to first factor aayittulla impurity ennu parannittundengil endanu nokka when surface is highly soluble sorry when substance is highly soluble in liquid surface tension increases example nacl adayathu nammal ipo uppo ok ittittu nammude vellathil kalakkuvanennengil aa uppu endha irikkum aa oru vellathinagathu full aayittu leichu povule appo angane leichu povunna substance aanennengil highly soluble aayittulla substance aanennengil surface tension koodana cheya okay ini when substance is feebly soluble adayathu nammal adile leipichittulla aa oru substance ennu parayunnathu kurachu soluble aayittulla oru substance aanennengil surface tension Reduced. That is surface tension. Kurai aanu cheyinadu. Apo nannaite like inna daan inna nengil surface tension kudunno. Kurachche like inna daan inna nengil surface tension kuraiyunno. Okay. Apo kurachche like inna saadhe nengil ke example aane phenol, soap water. Ido ke inda aane kurachche like inna saadhe kare nengil ke example aane to. Contamination. The presence of impurities on the liquid surface is called contamination. If liquid surface, what is the name of impurities? That is the name of contamination. If we have a liquid, we have to impurities. We have to say Surface tension decreases in liquid with impurities. Impurities are liquid in the surface tension. Okay. So, impurities are in the surface tension. So, this is the chapter. If you like this video, please like it. If you share it with your friends, please subscribe to our channel. If you like this chapter, please upload it.